Salut à tous et à toutes, c'est BZDH et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session sur Ride des tests G6R puisque ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester et retester encore la gamme G6R et puis aussi pour répondre aux demandes de nombreux fans euh, en tout cas pour moi ça va être un grand plaisir donc course chrono, on va essayer de faire un peu de tout, entraînement, vue du casque voilà donc on va commencer déjà par la G6R Strad 750 de 1998 pour passer directement après ben, aux autres gammes, hein, donc euh, histoire de faire un bon petit test sur les GX alors j'aurais pu prendre le 600 pour commencer mais bon j'ai pris le 750, c'est celui-là que j'avais déjà préparé donc autant commencer avec le 750 bon après le 600 on sera peut-être un peu moins hein, performant, plus pointu sur certaines choses, mais bon, en tout cas, voilà. Nous, ça sera le 750 avec lequel on va commencer pour enchaîner directement avec des millénismes plus récents. Let's go, c'est parti Découvrons et redécouvrons ce G6R 750 SRAD. Alors, premier point important, le GXR Strad 750 de 1998, c'est sa sonorité. Sa sonorité, elle est franchement... Euh... Contrairement à pas mal de motos dans Ride, où je suis d'accord que les sons, c'est la sonorité des motos, c'est pas terrible, pour certaines. Mais, euh... celle-là, j'aime bien. Moi, ce retour et tout là. Allez, c'est parti. On va se faire un petit deuxième tour en vue du casque. Donc toujours en mode euh, en mode tranquille. Hein. Pour le plaisir de la sonorité. Mm-hmm. 
Et pour le troisième tour, on va taper un peu plus dans les tours. Toujours en vue du casque, hein, parce que ça me paraît bien sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Alors, ce qu'on va faire, on va juste mettre euh, tête dans la bulle automatique, de façon à pouvoir... Euh, donc tête dans la bulle automatique, voilà, c'est parti. Et, euh, et puis let's go. Ça, on va s'arrêter sur un ralenti.
Allez, un petit dernier tour. Et puis on va s'arrêter là. Jacksrad, c'est de la bombe. dire que j'ai qu'une hâte c'est déjà euh, l'annoncement de Ride 2 hein, sur ce trailer on a pu remarquer plusieurs choses comme par exemple les motos anciennes un point très important de nouveaux circuits donc déjà on a pu remarquer euh, une sorte de circuit euh, un peu type Transylvania magnifique suivi de mon circuit préféré ah, je suis vraiment heureux quand je l'ai vu le Nürburgring je me suis dit ah ça y est enfin ils ont répondu euh, à énormément de fans et en tout cas un grand merci, ça fait vraiment plaisir. Euh, je peux vous garantir que ça va être des heures et des heures de, de saignage. Tous les tests des motos seront sur Nürburgring parce que c'est mon circuit préféré. Et on va dire que dernièrement, euh, à part jouer à Forza où j'avais euh, Nürburgring, PGR où on pouvait le trouver aussi. Mais bon, on va dire euh, les motos, le comportement, tout ça c'était pas terrible. Euh, là on va être à faire euh, avec euh, de nouveaux circuits, de nouvelles motos, de nouvelles gammes, du super motard, de la glisse puisqu'on peut remarquer. Euh... Alors certains, j'ai vu dans les commentaires, mettaient euh, que la conduite de Ride 2 2 peut faire peur par rapport à ce qu'on voit dans le trailer. Mais attendez, c'est qu'une cinématique, hein, c'est pas le jeu hein, que vous voyez, hein, c'est une cinématique de la part des développeurs de Millestone cinématique clin d'œil qui en permet on va dire de, de montrer aux fans que ben de nouvelles choses ont été apportées hein. Donc, une nouvelle moto on peut remarquer la H2R euh, on peut remarquer euh, les motos anciennes dès le début du trailer et en milieu de vidéo on peut remarquer aussi le super motard jusqu'à la fin on peut voir les trois motos euh, sur le nouveau circuit circuit euh, en montagne circuit en ville et le Nürburgring donc on peut s'attendre à de nouvelles choses en tout cas c'est pas dans un trailer euh, cinématique hein. ça n'a absolument rien à voir avec le jeu ce que vous voyez hein. donc euh, le plus important c'est d'attendre à l'E3 les premières images euh, de ride là on pourra réellement voir euh, quel type de, de conduite après si c'est un mélange de la conduite euh, comme de le ride euh, tout court je veux dire euh, c'est super quoi après si ils améliorent juste ce type de conduite qui est déjà vraiment excellente, je trouve. Après, il y a quelques points négatifs, comme par exemple, bon, euh, pas trop de rigidité. Euh, ça reste... Mais bon, je veux dire, ça reste quand même sympa pour les roues arrière, pour les sensations. On se fait beaucoup plaisir, on va dire, sur Ride. En tout cas, vous pouvez le trouver sur Steam, comme moi, moi je suis sur PC. Vous avez une démo, hein, si jamais vous êtes sceptique et vous souhaitez ben, découvrir Ride. Dans une démo, en tout cas, vous avez le 2 qui euh, est en approche. Hein, ça sera sûrement pour fin d'année. En tout cas, on pourra voir. Euh, et moi, en tout cas, je l'attends avec grande impatience. Euh, donc, premier test, hein, GSXR 750 SRAD. Euh, pour la prochaine vidéo, on, fera toujours, on va toujours rester hein, sur la gamme test des GSXR. Donc, pourquoi pas tous les GSXR de la gamme. Donc, euh, limite, vu qu'on a testé le 750 SRAD, euh, dans la prochaine vidéo, on fera peut-être le 600. À la limite, hein, toujours sur le même type de circuit. Euh, en même temps ça pour, pourra vous permettre de voir hein, toute la gamme GSXR de toute façon euh, 
j'essaierai encore pas mal de motos. N'hésitez pas dans les coms, hein, comme vous le faites en tout cas, un grand merci à vous les amis, pour euh, bah, tout votre soutien, et puis bah, surtout si vous avez envie de voir des motos en action, ou même revoir d'autres motos avec d'autres courses et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les coms. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Donc on se quitte, bien sûr, sur euh, bah, le, un petit replay hein, rapidement de quelques tours de course. Allez, je vous dis et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Ride. Salut à tous et à toutes